我们接下来来一下握寿司区，生蚝看起来是有在胖哦。哦，走超远。起赞个，起订阅，起刷盖小盒，你收我的朋友哦。大家好，我是美食税芊芊，你的吃到饱开箱全皮箱女生女女女孩又来了。今天呢，我们来开箱一个非常多人敲完，而且它才开幕没有多久。很多人呢讲到汉来会想到什么？汉来海港城的吃到饱嘛，对不对？据说他们新的这间店呢是汉来海港城的。在 up 一个 label 的新的版本，这间呢就叫做岛屿。我们今天吃的时间呢是平日晚上，是一九六零，而且是已经含服务费了。这个价格究竟它里面的品相吃起来会是怎么样呢？我们就一起来吃吃看。我们现在进到岛屿里面呢，然后我们订的时间是五点半，它用餐时间是可以整整四个小时。它的预约方式是采线上预约，然后每个月的一号十一点呢，它会开放后两个月的场次。因为是刚开，所以现在其实蛮不好抢的。而且我在网络上其实看到评价非常的好。他们这间比较特别，是他们有分总共八座岛屿，就八个区块，然后分别是不一样的形式的东西。每一种料理它都会有附一个 white pairing， 就是假设我今天吃那个日式的生。鱼片那一边，它它就会给你配清酒啊，或是这种类型的，我觉得还蛮酷的。所以我们现在呢，来先去我们的第一区，顺日料区。现在呢，夹完第一区是肾，我只能说品相真的蛮多的，而且这边是这边附的呢是清酒。先来吃手卷，手卷总共有四个口味。因为我刚刚拿到手卷，它有稍微一阵子，所以它手卷比较没有那么脆。但是它手卷里面不是放那个醋饭，它里面其实就是放那个生菜丝在里面，所以它不是要把你推霸的那种手卷。我觉得这一点非常的贴心。它的手卷里面的那个生菜啊，它是有那个沥水分，有沥得很干净。可是它咬的是有水分，所以它应该是有泡有泡一下或者有冲一下。我觉得咬起来还蛮清脆又多汁的。我最喜欢是尾鱼葱花的那个手卷，因为我觉得它的味道跟鲜度刚刚好。好，来先吃我们的生鱼片的部分，先来吃干贝。我们现在生鱼片区吃完之后呢，我个人觉得鲑鱼当然有一定有一定的水准，然后我个人还蛮喜欢它的那个煎鱼，因为它上面有做一点炙烧嘛。然后再撒一点葱花，所以吃下去的时候，那个鱼的甜味跟鲜味其实还蛮够的。其他海鲜呢，就是吃得出来它是新鲜的，然后也不会有那种就是臭臭的味道。但就是我觉得甜度稍微比较还好一点。我在想说，会不会是因为季节的关系，或是可能今天的鱼就是比较不甜这样子？我们接下来来一下它的那个，对啦，握寿司区。我刚刚其实在犹豫要不要夹它，但不行，作为一个全屏像开箱的少女，总会避开它呢。这个是豆皮寿司，长得怎么这么的可爱嘞？小孩子会喜欢的口味，它的那个豆皮其实甜度跟酸度都还蛮刚好的。我觉得它里面的饭呢、啊，黏黏的，然后没那么的酸，我觉得正常。来吃吃看抹茶的，很像一个金桃哎。它抹茶豆皮寿司有那个叶子的香味，就是抹茶的那个尾韵的香气，然后再配上豆皮寿司，我比较喜欢吃原味的。刚的那个鳗鱼香的味道，我觉得很有层次感，然后口味上也还不错。还有那个贝类，中间那个是整块都是嫩的，它其实上面有搭一些可能像青酱或者明太子酱，其实我觉得搭起来都还蛮刚好的。就是它放的量没有很多，没有抢过鱼的鲜味，可是又跟鱼搭配的刚刚好。唯一就是它的饭，它比较没有那么的。分明，然后我觉得有一点黏，对我个人口味来说，酸度没有到非常高，就是比较大众可以接受的那个醋饭。然后花寿司其实里面的那个，它连肉松我都觉得蛮香的。好，我来吃的玉子烧，这个是干，嗯，干也好吃。香鱼，你看里面的籽有多多。
，哇，它里面的纸有点嘎嘎混混，这个好像可以不用拿，那有点咸。然后这是南瓜豆腐。南瓜豆腐比较不是我的 type， 我先来喝,喝看清酒。我觉得清酒就是正正常小小的心，然后不会让你觉得酒精感很很重的那一种。这个汤可以捞大碗一点，我刚刚就是有点担心它太咸，所以我就只有装半碗。它的料很多之外呢，它里面蔬菜也放得非常的多，所以你在吃的时候，那个蔬菜的甜味，然后跟味增的味道合在一起刚刚好，而且重点是它不会到太咸。然后这一整区吃下来呢，我个人比较喜欢小食的这一边，然后江宇的这个腌制我比较没有那么爱，就比较没中我之外，其实另外三个我都觉得蛮好吃。再来的话就是它的握寿司，我觉得它握寿司真的还不错，就除了醋饭真的就比较不是我个人喜欢的类型，但是我觉得鱼的厚度啊跟调味我都觉得很刚好。手卷的话，我觉得大家。我觉得算是 OK， 可拿可不拿，下一区。好，来，接下来我们来到了硕区了。我们刚为了这个字，这个字真的是想了非常的久。然后这一区的 pairing 呢，它是配那个果醋。我看到一个我非常害怕的东西，就是香鱼。我真的是很不会吃它，我甚至刚刚有一点逃避要拿它。但是我们的计划就说，你每一间都有拿香鱼来开箱，你这间不拿吗？我说啊，好吧，那我就拿了。但首先我们先吃生蚝，生蚝看起来是有在胖哦。嗯，有在新鲜，它的肚子吃起来非常的饱满，鲜度也很够。然后它烤的那个熟度呢，也非常的刚好，不会让你觉得哎呦我好瘦。它这个是焦糖凤梨。再烤干一点会更好，但是我觉得已经很棒了。这个如果今天没有拍摄，我就会说我要十个这个。哎呦，甜甜的、酸酸的，好棒哦！我觉得它味道真的是好的，但它在吃它的时候，因为它肉稍微比较空虚一点，它好像比较像是零嘴，不是那种主食，给你真的认真在吃肉的那种感觉。炸虾，我现在开了想想跟想想就，我都觉得他们的炸虾非常的水准，所以我们来试试看看来海港的炸虾究竟是怎么样。他们的炸虾也很好吃哎，它里面的虾子炸的程度刚刚好。它里面没有被炸到熟掉、硬掉，就还咬起来嫩嫩，然后配上外面酥酥的脆皮，刚刚好。我们这样吃炸虾，我们来吃一下旁边这个，它附的应该是泰式的酱汁。嗯，我个人比较喜欢刚那个炸虾，这个也好吃，但是呢。因为它外面的这一圈，它其实比较吸油，所以它吃起来的油感其实会比较重。虽然说它撒那个泰式的那个酱汁，想要让它解腻，但我觉得那个腻感还是蛮重的。炸虾好，炸虾好，藏牡蛎，藏牡蛎，藏牡蛎。它藏牡蛎啊，熟度很刚好，里面都还是嫩的，然后微微带生，外面是很酥脆的口感，然后它的鲜度其实还蛮够。如果你本身是怕吃牡蛎，然后是比较有点生感的话，就不要夹它。但我觉得吃下去一整口下去，其实有一点点小腻。这个是炸鲍鱼，炸鲍鱼还 OK。它的炸食蔬里面是还有加那个虾米在里面，所以你在吃的时候就有蔬菜的甜，然后炸皮的味道，然后又有那个虾米的鲜味，我觉得挺好的。嗯，我觉得炸物区啊，炸食蔬、炸的那个鸡肉、炸牡蛎也可以拿，炸虾可以拿。好，我们来吃香鱼，有水准的吃鱼跟没有水准的吃鱼。香鱼外面烤的酥酥脆脆，你把它剥开之后，里面的肉其实鲜甜度还蛮够的。然后它这个啊 p e r r y 搭得很好，因为炸物啊，或是烤物那种比较重口味配醋，我觉得真的有解腻的感觉。这个我觉得搭超好。那接下来我们就来下一区，我们去夹吧。拿一下饮料区，因为据说好像也是蛮厉害的，而且还有跟 T C R C 的联名。来哦，各位，我
们现在进入到了我们的扇区，扇区就是有中式，然后它有配一个小米酒，我觉得超级特别的是，它有糖阿给就算，它有鸡油啊，还有白胡椒粉，你可以自己淋，我觉得超酷的。好，首先我们现在吃，赶快吃我们这个片鸭。嗯，嗯，还蛮好吃的，它的鸭的皮实没有到很脆，但是我觉得它的香度跟咸度还蛮刚好的。它有一点点黏牙的口感，有一点点那种生生面的那种感觉，但我觉得可以拿来还不错。哦、oh, ，这小米酿怎么有白葡萄汁的感觉？然后这个是鹅肉米粉。我觉得它的那个鹅肉米粉呢？它其实吃起来整体感觉还 OK， 但是它咸度其实没有到非常的咸，可以就是加一点旁边的佐料下去。但我觉得基底是好的。这个是虾饺，嗯，虾饺好吃哎，虾饺可以拿。它现在是冷掉的虾饺，所以它里面的皮啊不会很嫩，软度跟 Q 度刚刚好，然后里面的虾味的甜度也很高。鲍鱼虾仁烧麦，我来试试它。我觉得还 OK， 但不突出。这个是铜仔鸡汤阿给，嗯，我觉得它的鸡油香，然后跟它的口感都还 OK。我会希望它再更嫩一点，但它的口感我觉得以汤阿给来说已经算是蛮标准了。再来是海南鸡，它有附那个海南鸡的那个绿绿的酱跟红红的酱。我觉得海南鸡比较正常一点，那鸡稍微有一点点味道。哦、它的脆皮猪很好吃哎，它的脆是刚刚好的脆，咬的不会觉得你的牙齿好像快要被崩坏的那种，但也是有一些干干的地方。这个是 T C R C 的那个怜悯的调酒，它的基底是瓦嘎，然后还蛮清爽的。我其实还有点了一杯粉红情人，我觉得这杯感觉不错，但我更喜欢粉红情人再多一点，因为它是那个黑醋梅的口味比较重一点点，我比较喜欢那种味道。我们的东坡肉，我觉得肥肉的地方卤得很好，可是中间瘦肉的地方就有点太干了。这一盘我最喜欢的好像是羊肉，因为我觉得羊肉吃起来嫩度跟味道我都觉得刚刚好。然后炒饭我觉得粒粒分明，很香，可是它 SO 这样的味道有点淡，有点小可惜。它的蟹黄豆腐吧，白白的地方不是豆腐，是干贝，我觉得蛮 rich 的感觉。大家可以吃一看，那口味上比较偏淡。然后这个是鲍鱼螺肉蒜，人家通常是那个鱿鱼螺肉蒜，但它叫鲍鱼螺肉蒜，感觉就是特别的厉害。我觉得他们家的鲍鱼啊，口感都还蛮好的，因为本身其实是不爱吃鲍鱼的人，因为鲍鱼太 Q 了。可是他们家的鲍鱼是软嫩的那种类型，我觉得还算我可以接受的。它干货的那个味道鲜度，我觉得没有到非常的重。想要春卷，而且只剩下一条。我们那时候在拿的时候，嗯，虾子肉，那种有点像那个海鲜的那种干辣的感觉，我觉得蛮好吃的。因为那种藏春卷不是很粗一条嘛，然后咬的时候那个脆度有时候会刮你的嘴巴，但它这样细细的咬，你就会觉得那个脆度感觉很完整。这个是笋子的鸡汤。这个我觉得可拿可不拿，红烧牛杂汤，它就各种牛肉的部位，嗯，这个蛮好喝的。它的红烧的咸度不会到太咸，然后可能是因为它里里面牛肉部位放非常多，所以它其实牛的味道非常的厚实，可是它又没有那种红烧很尖锐的感觉，它尾韵是给你包起来的。吃完这一区扇之后，片皮鸭可以拿，然后我觉得春卷也不错，羊肉、牛肉汤、汤阿给，这几个是我喜欢的，我觉得大家可以拿来试看啊，还有虾饺啦，虾饺我也觉得好吃。好，我们进到下一区。好了，我们现在来到了仙 branch 仙区。到仙区呢，我非常的兴奋，因为我刚刚一直看到很多人拿这个雪场蟹脚，这应该就是我们今天重点项目了。重点是它的那个海鲜区，还有这个面包，我拿超多。因为刚刚我们在讨论说，哎，那面包要开箱吗？当然要啊，因为我超爱吃面包的。嗯，这个虾子是甜的，可拿。再来是这个
是昂景、红鲟。哦，我目前吃起来啊，我觉得它的蟹不像单点一样那么的甜跟厉害，但是。它的鲜味很刚好，就是你是吃到那个三点蟹或是红鲟本身食材的味道，我觉得算还 OK。尤其是红鲟，它的肉其实算蛮多的，我觉得以吃到饱来说，付这个其实我觉得还蛮 OK 的。吃螃蟹好累，好，来我们的雪场蟹。OK 啦，这个躲超远。我成功了！我成功了！我成功了！它没有很死咸，鲜味非常的刚好，它的肉不会让你觉得就是咬下去之后碎碎干干的，这一点我觉得蛮加分。哎，我觉得难怪刚一堆人拿它，哎，我觉得不错。泰式的那个青酱配这个，他们两个是这样子，哎。就是交融在一起，它是很 match 的。你们去翻我之前泰国的 vlog， 有一个专门卖鱿鱼，然后有鱿鱼蛋的那个，它有淋上一个那个酱，跟这个酱就是几乎百分之八十一样，剩下的二十是辣度。啊，对，它这个配的是白酒啦。切，好，我们现在呢来到我们的煎区的这个算是腌制物了。这个是干酱，这个是可乐果的干酱，啊，开心果的干酱。嗯，我觉得它的干酱是一般民众可以接受的。哎、欸，我觉得它面包蛮好吃的，蛮香的。这个哈、哦，要记得它有一层膜，要撕开。你就千万不要这样整个给它吃下去，嗯，它的面包有那个香气耶，所以咬起来口感有点松软 Q。嗯，这个是茶的，然后也是法国面包，但它是茶香味的。嗯，这个也不错，它这里面还有放柚子还是荆棘，咬起来就是有那种茶香味，又有那个柚子酿制的那种味道。吃完我们的先去了。虽然说后面从头到尾都在吃面包，但是就是还是蛮幸福的。虾子可以拿，再的话就是它的雪场蟹胶。我跟大家说，大家一定要配那个泰式青蟹酱，因为那个真的很像我之前去泰国逛夜市的时候吃到的酱。我很喜欢那个酱，而且那个酱配中式的那些料啊，那些炒饭或什么之类，我跟你讲一定也超搭。其实我觉得他们的凉菜啊，像我刚刚吃的那个虾子，然后跟那个小卷，然后是凉凉的菜，其实我觉得这几样也都蛮好吃。它是新鲜的，然后非常的清爽。再来的话就是面包，你知道欧式面包，我个人就最怕它。Q 到咬不断、咬不烂，但是呢，它就是咬起来软，但是嫩，然后口感上又还不错，里面的料又很多，再配上奶油，哦，我很喜欢。好，我们进行我们的下一区自区。好，我们自区呢，现今呢有羊排、牛排、猪排，然后还有虾子跟干贝，还有天落。这个薯条其实我本身刚是有点犹豫要不要拿它，但是呢，我就被银针叫住，银针说薯条你不拿吗？他们说薯条很重要，我说哦好吧，那我就拿了。这个是那个地瓜，嗯，蛮好吃的。我们夹到这个薯条，它已经有点冷掉了，可是它的边边还是有点带带脆的那种口感。这个薯条，马铃薯本人，没办法，蜜香红茶，调酒、鸡尾酒类都还不错，然后茶类我就觉得比较正常一点，香气我觉得比较淡一点。市区的这一道的 pairing 是红酒，因为有附一些肉那些有的没有的东西，所以附上红酒。先来吃田螺。它的口感是软的，然后不会轮，而且其实是蛮嫩的那种口感，然后跟螺的那个一点点那种味道，然后跟其他它的那个发色酱合在一起的味道。人家趁热，赶快先吃一下我们的虾子跟我们的干贝。嗯，我觉得它的干贝还不错，它的干贝不是那种很大颗很嫩的干贝，但它炙烧的那一种熟度是里面已经烤到有一点点口感，可是那个口感是有点。嫩中带有点香气的那一种虾子，嗯。
。我觉得这个可以多拿，虾子也不错，它烤的程度又不会干，它这应该是猪排的。猪排你在切的时候会觉得，嗯，好像没有很好切，但它吃起来的感觉是有一点点那种 Q 带一点点脆，不像猪颈肉那么脆，可是它的肉是有弹性的那种。我来沾它，两排我比较还好，我觉得。吃起来的话，我好像比较喜欢猪排多一点。然后它的牛肉，我在猜它是有打过它，就它吃起来其实还蛮嫩的。但我觉得肉味对我来说有点不太够。鲑鱼蛋，嗯，这个酱要拿。鲑鱼蛋本来吃起来还好，一配上去整个不得了。蘑菇浓汤。蘑菇浓汤不错，蛮香的。这一区自区呢，我个人喜欢的是它干贝跟虾子这一个，跟它的猪排现烤的，我觉得就是正常。然后它的配菜类算是我觉得比较没有那么的重我，然后汤蛮好喝的。好，我们接下来来到我们的煲汤区了。它的鲜科算是比较偏深一点点，我自己蛮喜欢吃鲜科，但是我喜欢它再熟一点点，然后或是配瓦萨比，但它配 S O 酱也是有一点盖过那个味道，我觉得也还不错。嗯，你看它多肥，你看它肚子很像那种刚开盖，你立刻就拿起来吃，所以你一咬的时候，它肚子还会有那种不揪的感觉，然后带一点点那种酒香的那种甜味。嗯，这个好吃哎。好喝哎、欸，麻油的香气啊，还蛮够的。可是因为它里面有放海鲜，所以你有感受到它麻油的厚重度，可是你又不会觉得它 heavy。它包上去的这两个我都蛮喜欢的。我们接下来呢，要来进到我们的甜点区了。我们现在到了冰区，它有非常多的甜点，我就是每个都各一份，我连 gelato 也都各一份。它其实那一区它还有哈根达斯的冰，然后还有水果。但因为我想要这两个，可能大家比较常吃的那种类型，我就没有特别拿。我们先从这个开始吃起好了，这个好大一个。嗯，瑞士牛奶口味。如果你本身喜欢羊乳片的人，你可以拿它，因为它非常的浓。椰奶，嗯，这是沙哑的味道。我们六个口味吃完呢，我个人的排名就是瑞士牛奶、椰奶、洛神，其实我觉得蛮好吃的，因为我们怕很酸的洛神花，但它的酸是带有一点奶感包过去，我就觉得还 OK。好，接下来就是我们这一区了，椰香奶奶奶酪杯，它上面是那一种有点像草莓果酱、莓果酱那种酸酸的，配下面的那个奶酪，我觉得吃起来有点酸酸甜甜、奶奶的还不错。这个是棒蛋糕。它有那个棒蛋糕边边那种糖香甜香的那种香气，然后中间的湿润度其实还蛮够的。好，纽约起司，这个我觉得还 OK， 它带有一点酸度的那种 cheese 蛋糕，然后它的整个在你嘴巴里面那种浓厚感刚刚好，又不会那样太重击，然后上面有一点酸酸的味道合在一起，我觉得蛮不错的。香柚抹茶巴斯克。整体的味道算还不错，因为蛮有层次的。然后抹茶味没有到很出来，糟糕，我们人家又要关了。美国巧克力杯，我觉得这巧克力杯算蛮好吃，就是那种苦香甘甜的那一种。这个在巧克力抹茶，嗯，这个我觉得蛮好吃。那下面的饼干有点湿软掉了，巧克力塔。嗯，这个其实蛮好吃的，它后面有一股香味出来。栗子乳酪糖，嗯，它有点烤栗子的味道，紫色的爱心让我想到了西索。有黑醋栗本人，所以你本身如果嗜酸喜欢吃很酸的，可以试这个杏仁南瓜塔。牙齿，这感觉有点过硬，这是野莓软糖。
也没有很红，我觉得蛮香，但甜度稍微有一点点高。我们出去做结尾，因为他们刚好已经结束了。吃完了我们的汉来海港的岛屿，我只能说以它的价格，晚餐一个人一九六零，其实整体吃起来我觉得蛮多，其实都还蛮水准之上，因为它的雪场蟹啊那些，我觉得都还不错，而且它又没有车位，然后像蛤蟆这种类型，新鲜程度又很够，我个人就蛮爱的。然后跟大家推荐一下，请一定要拿一下我们的焦糖凤梨，好吗？我每一次经过它呢，都要先拿一下，然后煎鱼啊，然后尾鱼葱花手卷、味噌汤，然后炸虾跟那个炸蔬菜，炸蔬菜。菜请大家一定要拿，然后像它的煲汤类的格力的麻油汤跟九门格力，我觉得都还蛮优秀。甜点瑞士牛奶，拜托大家一定要拿，因为真的很像羊乳片。我觉得整体吃起来的感觉还不错，是我会愿意就是个人私人你会想要来第二次的。那唯一的我觉得小缺点是它动线的部分，因为它的动线你要上厕所真的是走蛮远的，然后因为它不是一个圆形的，所以你每一次要去夹菜的时候，其实你都会绕稍微远一点点。但其实除此之外，我觉得整体来说都还算还蛮 OK 的。然后希望今天呢这次。影片对大家来说有帮助。今天的影片就到这。大家如果还有什么推荐的吃到饱餐厅，我还没有开箱过它的全品项。你很想知道，如果我的胃很小，可以吃哪几样的话，在下面留言跟我说，我就会去开箱给大家。就先这样，拜拜。我觉得我坐在这里很像那种蒙娜丽莎的微笑。大家可以往下照一下我现在整个人的坐姿嘛，相当的有气质。